Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Eccoci qui dopo la vittoria finalmente ragazzi dopo il Malmo Intanto benvenuti a tutti gli iscritti del mio canale Juventini ma anche non Perché mi piace molto che ci siano gente seria che commenta le partite insieme a me Che non ti fa Juve Quindi sono molto contento di vedervi nei video Quindi grazie a tutti veramente per il sostegno in questa tipologia di video Mettete un bel like appunto se ne volete vedere altri Però per adesso le stiamo facendo tutte Non ho saltato neanche una partita Tutte e tre quelle di campionato E la prima di Champions League Allora parliamo di questa prima giornata di Champions League Perché prima voglio parlare della giornata Un po' di espulsioni Villarreal, Manchester United, Siviglia e Wolfsburg però devo dire che alla fine i risultati sono abbastanza buoni io adesso in questo momento mentre parlo con voi ovviamente ci sono ancora dei piccoli minuti di recupero ho qua di fianco i risultati tanto se la luce è mio dio ok ho sistemato un po' la luce spero vada bene però appunto stavo dicendo stavo guardando 1-1 Siviglia a Salisburgo poi abbiamo lo Young Boys che riesce a battere il Manchester United del grandissimo Cristiano Ronaldo che sicuramente ha tolto dei gol alla Juve ma non vince neanche con lo Young Boys poi Certo c'è stata l'espulsione ragazzi, espulsione arrivata al 35esimo e di un terzino, che è eh, One Bissaka. Però mh, chi se ne frega, eh, Villarreal Atalanta 2-2 finita 2-2 con un'espulsione appunto del Villarreal. Questa espulsione qua però è arrivata appunto nell'84esimo, quindi nei minuti finali e eh, l'Atalanta è riuscita a pareggiare proprio nel finale. Per quanto riguarda Chelsea Zenit sinceramente ho guardato un attimino anche la situazione 11 tiri totali tiri e tentativi a 6 per il Chelsea ma alla fine c'è stato un tiro in porta 2 a 2 gran possesso palla del Chelsea ma non riusciva a sbloccarla fino a che poi è arrivato come al solito eh, Lukaku a voler mettere appunto questa pezza per quanto riguarda appunto Bayern Monaco Barcellona 3 a 0 eh, ok va bene Lewandowski che anche su FIFA ragazzi avrà un overall di 92 se non sbaglio non vorrei dire una cacata eh, faremo anche FIFA quindi tranquilli dall'altra parte altre partite Dinamo Kiev Benfica e Lilla Wolfsburg però non ce ne frega niente adesso parliamo di Juve allora io devo dire che questa giornata è stata molto bellina eh, diciamo che l'unica squadra che però le uniche squadre che hanno dato una botta evidente sono Bayern Monaco e Juventus le altre sono un attimo fermate sono un po' stupito da questa Juve perché comunque prima della partita cosa dico? cavoli rabbio esterno sinistro da una parte io lo capisco questo ragionamento iniziale di Allegri nel senso che comunque rabbio sta spostato a sinistra Allegri vi ricordo che nel mm, 4-2-3-1 o comunque quando giocava con un centrocampo largo Manzukic che tante volte stava a sinistra quindi effettivamente un po' rabbio sia che deve fare il difensore sia che deve offendere offendere tipo parolacce e cose del genere io lo trovo abbastanza una scelta per me che poteva posso capirla posso capirla Uh, per quanto riguarda tutto il resto buono tutto adesso appunto volevo analizzare un attimino con voi i giocatori come hanno giocato perché le statistiche abbiamo avuto un possesso palla del 61% 16 tentativi dei quali poi 8 in porta quindi molto buono devo dire per quanto riguarda invece i giocatori ragazzi sto aprendo le schermate sul secondo schermo quindi non vi preoccupate se vi vedete di tanto guardare di lì per avere appunto tutti gli appunti in mano ma come vi volevo dire appunto abbiamo mm, visto in questa vittoria eh, perché di solito nelle sconfitte cosa faccio imprecazioni cose nelle vittorie cosa faccio devo esultare e basta no facciamo anche l'analisi oltre ad esultare devo dire che ho trovato molto solida la coppia di Ligue Ponucci ok che era il Malmo ma io effettivamente se poi dobbiamo fare due calcoli il Malmo lo trovo più forte dell'Empoli oppure il Malmo e l'Empoli alla pari oppure l'Udinese un pelino più forte del, del Malmo eccetera 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 quindi effettivamente eh, ci può stare la sconfitta contro il Napoli è stata perché comunque il Napoli è venuto fuori nel secondo tempo con una cattiveria importante se la sono meritata le altre due sono un po' cose nostre nel senso potevamo vincere tranquillamente 3 a 1 con l'Udinese 2 a 0 eh, vincere con l'Empoli e poi perdere col, con Napoli nessuno poteva dire niente perché comunque il Napoli è una squadra al nostro livello quindi Andando qua a vedere invece questa partita, devo dire che appunto Delict e Bonucci hanno dimostrato solidità, nonostante c'erano dei giocatori abbastanza veloci in attacco del Malmo, eh, Danilo sempre ottimo, Danilo ha una voglia, a volte sbaglia magari in, 
di passaggi, qualche passaggio, qualche cosina, però Danilo è sempre molto eh, bravo, secondo me, un buonissimo acquisto Danilo, secondo me, anche col tempo si sta dimostrando eh, molto buono, molto buono, ovvio che gli errori li fanno tutti, come codice fisca, come Streffy, eh, Bradsby, però Bradsby oggi cosa è successo a Streffy? Streffy oggi, oggi, ha fatto tutti gli interventi corretti, non ne ha sbagliato uno. Quando c'era da andare con i pugni, andava con i pugni. Quando c'era da andare di mano, andava di mano. Quando c'era da uscire, usciva. Oggi ha dimostrato correttezza. E per la prima volta, se non ho capito male, ragazzi, da marzo che non finiva una partita nostra con zero gol subiti. Quindi effettivamente il ritorno di un Alexandro veramente in grande forma, Alexandro. Non ho capito cosa gli sia successo. Eh, non per il gol, eh, per la prestazione Posso dire stessa cosa appunto Come parlavamo all'inizio, Rabiot Rabiot ragazzi, un devasto Rabiot è stato devastante Locatelli molto pulito nei passaggi Ma Rabiot ragazzi quando strappa Porca miseria, è uno strappo Che passa da fermo a veloce In tre secondi, non so come cacchio fa Se avesse la qualità nel dribbling E nella conclusione Rabiot potrebbe essere Veramente qualcosa di clamoroso Bentancur bravissimo nella fase difensiva Costruzione ancora non ci siamo Bentancur deve un, un attimo ripigliarsi E se vedete cose strane qua è la pianta in realtà È la, è la mia pianta No oh, questa è la, la sì, Però chi se ne frega Allora Volevo dire appunto che il centrocampo è molto buono Quadrado sempre devastante Di bala forse Com eh, torna troppo, eh, ci può stare perché alla fine è anche il suo ruolo, però se sta sempre ad aiutare il centrocampo, quindi dietro le linee, a cercare di recuperare palla anche lui, a cercare di aiutare i centrocampisti a costruire, si stanca il doppio e quindi effettivamente poi magari non riesce mai a dare il 100%. È passato un Gundam. No, era un trasforma. Però... Non riesce mai a dare magari il 100% preciso e netto quando c'è poi da concludere, perché magari arriva lì stanco. Morata buono, ma deve migliorare assolutamente nel, nella fluidità. È troppo legnoso, a mio parere ancora Morata. So che il suo modo di giocare è questo, però troppo legnoso. Questo era un Gundam e un Transformer insieme, perché... E sono volati via. Sì, volano. Quindi tutto a posto, cioè effettivamente hanno giocato bene tra le linee, bravi il centrocampo, bravi, bravi tutti, cioè non, hanno giocato bene, oh, solidi, solidi. Eh, dopo il gol di Alessandro però, perché prima il Malmo stava attaccando e stava giocando, eh, appena ha fatto gol Alessandro sembra che la Juve abbia detto oh, o adesso mai più, e effettivamente ha funzionato, buono un 4-4-2, nel senso che comunque forse ha reso di più uno schema classico piuttosto che continuare a strafare con schemi idioti dall'altra parte devo ammettere che comunque mi è dispiaciuto un po' per Ken perché aveva fatto un gol bellissimo scartandosi il portiere e poi ha tentato anche un pallonetto incredibile che se veniva fuori ragazzi ovvio che quello di Del Piero con la Fiorentina è il più bello, però questo era molto simile perché il cross arrivava da, da sinistra e lui ha concluso con il destro di esterno destro. Non era facile e fare un pallonetto sul secondo palo da quella parte, se veniva fuori un gol aveva fatto un gol splendido. Però mi dispiace anche perché il primo gol era molto bello che ha scartato il portiere ma era in fuori gioco. McKenny. McKenny ottimo, McKenny ottimo quando, quando deve fare le cagate per adesso quest'anno eh, al di fuori del campo perché... Sinceramente ragazzi in campo io non ce lo vedo, non, non recupera palloni, non la passa bene, non attacca bene, l'ho visto giocare malissimo anche contro il Napoli, McKenny. l'ho visto giocare malissimo tutte le partite di questo inizio stagione, io ancora non ho visto McKenny. non ho visto McKenny fare qualcosa, poi entri nel secondo tempo a 20 minuti magari, c'hai cioè 20 minuti, spaccati il sedere, fai vedere che ce la fai cacchio, fai vedere che cuore che ti impegna, oh! Trotterella per il campo, possibilità di infilarsi, trotterella, non lo so ragazzi, ha fatto bene, ha fatto bene mh, Allegri a far entrare gli altri, Kulusevski, Rugani, Ken, Ramsey, anche ha fatto bene perché così almeno hanno finito la partita con una vittoria che è molto importante a livello psicologico, adesso vediamo un attimino che cosa succede poi nelle prossime partite perché come sappiamo tutti ragazzi la Juve è, è, è nei casini. Nel senso che adesso c'è domenica il Milan 
e poi la oh, spezia mercoledì alle 6 e mezza vabbè ci può stare però abbiamo appunto spezia sampdoria sampdoria che vi ricordo che comunque ha lavorato molto bene e, e poi il chelsea e il derby quindi secondo me se la juve dovesse inanellare una serie di vittorie in queste partite si può cancellare la fase iniziale un po' a stenti però appunto vi stavo dicendo che eh, a mio parere la Sampdoria per esempio eh, non è assolutamente da sottovalutare perché come sappiamo comunque ha fatto veramente una grandissima partita contro l'Inter ragazzi un po' mi spaventa quella partita lì le altre senza contare la Champions eh, sono toste perché c'è il Milan però ragazzi io li ho visti bene oggi, li ho visti bene e sono in buon recupero, li ho visti finalmente in recupero, non importa che era il Malmo, non importa assolutamente perché comunque la Juve ha perso con l'Empoli, stava vincendo 2-0 con l'Udinese, ha perso 2-2, quindi non c'entra niente che il Malmo, c'entra che si sono svegliati un attimino, Bentancur ogni tanto pecca in quella costruzione, però per il resto li ho visti bene, li ho visti bene, spero che contro il Milan si ritenti di nuovo un qualcosa di solido quindi non andare a strafare quelle formazioni con gli schemi strani fai roba solida ehm, che detto così sembra anche di andare in bagno a fare la cacca però l'importante è provarci Max perché ci siamo io ho visto bene Ken Ken fisicamente c'è ha una fisicità in campo incredibile eh, secondo me se inizia a dominare il campo con la sicurezza Ken può diventare veramente fastidioso per tutte le difese perché è diventato veramente massiccio ed è veloce e massiccio con un buon controllo palla attenzione perché Ken io, io ci credo molto in questo ragazzo ci credo molto io vi ringrazio per aver visto questo video fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa situazione finalmente abbiamo portato a casa una vittoria speriamo di farlo anche in campionato perché poi c'è Juventus Milan e sarà veramente tosta fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita se, eh, quali giocatori vi sono piaciuti di più e secondo voi appunto mh, quali sono stati i tre giocatori che hanno giocato meglio dai ditemi voi io metterei uh, secondo me eh, Bentancur perché ha recuperato un botto di palloni Rabiot assolutamente e a questo punto qua io ci metterei anche Alexandro, assolutamente. Secondo me questi tre qua, Bentancur, eh, Rabiot e Alexandro. Io la metto giù così. Fatemi sapere i vostri tre, un abbraccio, un bacione. Ci vediamo poi nei prossimi video. Fatemi sapere se ne volete vedere altri, lasciate un bel like. Bella.